আমি আবার চলে এসেছি আপনাদের সাথে আজকে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে হলো আয়কর এবং রাজস্ব কর আইন সম্পর্কে আমাদের যে সাধারণ ধারণা থাকা উচিত সেই বিষয়ে কথা বলতে বা বেসিক নলেজ অফ ফিজিক্যাল ল অর ইনকাম ট্যাক্স তবে চলুন শুরু করা যাক প্রথমে আসা যাক আয়কর কি ইনকাম ট্যাক্স মানে আয়কর আয়করটা কি প্রথমে আমি সংজ্ঞাটা বলে নিই সংজ্ঞাতে বলা হয়েছে আপনার বাৎসরিক আয় যদি সরকার নির্ধারিত আয়ের বেশি হয়ে থাকে তাহলে সে আয়ের বেশির উপর আপনাকে কর দিতে হবে আর এই কর দেওয়াকেই বলে আয়কর মানে হচ্ছে হলো আপনার একটা নির্দিষ্ট ইনকাম থাকে বারো মাস বা এক বছর যেটাই বলা হোক না কেন বাৎসরিক যে ইনকামটা থাকে বছরের যে ইনকামটা থাকে বারো মাসের যে ইনকামটা থাকে সেই ইনকাম যদি ধরুন আপনার ছয় লাখ টাকা হয় তাহলে সরকার বলে দেয় যে আপনার তিন লাখ টাকা পর্যন্ত যদি আপনার ইনকাম তিন লাখ টাকা পর্যন্ত হয় তাহলে আপনার কোনো কর দিতে হবে না কিন্তু যদি তিন লাখ টাকার উপরে হয় তাহলে আপনার কর দিতে হবে মনে করেন আপনার ইনকাম হয়েছে ছয় লাখ টাকা তাহলে আপনার কর সরকার ছাড় দিয়েছে তিন লাখ টাকা তাহলে তিন লাখ টাকার পরে আর কত টাকা বাঁচে যে আরও তিন লাখ টাকা তাহলে ওই তিন লাখ টাকার উপর আপনাকে কর দিতে হবে এখানে একটি ছোট নোট দিয়ে রেখেছি আমি যে সরকার চাইলে যে কোনো অর্থ বছরে আয়করের নির্ধারিত টাকার পরিবর্তন করতে পারে যেমন দু হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরে আয়কর বা মৌকুফ হয়েছিল তিন লক্ষ টাকা আবার দু হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরে প্রস্তাবনা করা হয়েছে তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ইভেন আমি যখন ফিজিক্যাল ল কোর্সটা করি আমাদের সাইফুল স্যার প্রফেসর সাইফুল স্যারের কাছে তখন আমাদের কর ছাড়ের মৌকুফ ছিল ওই টাইমে ছিল হচ্ছে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তার মানে এতেই বুঝতে পারছেন যে সরকার চাইলে এই জিনিসটা পরিবর্তন করতে পারে এটা স্ট্যাবল কোনো বিষয় না যে একদম ফিক্সড কোনো বিষয় না এটা যে কোনো সময় পরিবর্তন হতে পারে বাড়তে পারে কমতে পারে এরকম উঠানামা করতে থাকে কর ছাড়ের ব্যাপারটি ফর আওয়ার ইন্টারন্যাশনাল ভিউয়ার্স ইফ ইউর অ্যানুয়াল ইনকাম ইজ মোর দ্যান দ্য ইনকাম সেট বাই দ্য গভর্নমেন্ট দেন ইউ হ্যাভ টু পে ট্যাক্স অন দ্যাট মাছ ইনকাম অ্যান্ড দিস ট্যাক্স ইজ কলড ইনকাম ট্যাক্স অ্যান্ড ফর দ্য ফার্দার ইনফরমেশন দেয়ার ইজ এ নোট দ্য গভর্নমেন্ট ক্যান চেঞ্জ দ্য ফিক্সড অ্যামাউন্ট অফ ইনকাম ট্যাক্স ইন অ্যানি ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার ফর এক্সাম্পল ইন দ্য ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু অ্যান্ড টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি ইনকাম ট্যাক্স ওয়াজ এক্সাম্পেড But in the financial year 2023 and 2024, the Ministry of Finance has proposed given tax exemption up to 3,50,000 taka. That means it's not a fixed amount. Uh, it could be changed in any time. I think it's clear to all. Now I'm going for next slide. Poriburti slide is achi. Poriburti slide is achi. আয়কর নির্ধারিত মানে আয়কর নির্ণয় বা নির্ধারণ করার যে একটা ক্যালকুলেশন বা পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতি নিয়ে কথা বলবো মনে করেন আপনি বাইশ তেইশ অর্থ বছরে মানে মনে করেন আপনি আপনি নিজেকে মনে করেন যে বাইশ তেইশ অর্থ বছরে আপনি পাঁচ লক্ষ টাকা ইনকাম করেছেন এবং এই বছর সরকার কর ছাড় দিয়েছে তিন লক্ষ টাকা তাহলে আপনি এই ট্যাক্সটা ক্যালকুলেশন বা এই আয়করটা কিভাবে বের করবেন খুবই সহজে বের করা আপনার মূল আয় কত পাঁচ লক্ষ টাকা পাঁচ লক্ষ টাকা থেকে আপনি তিন লক্ষ টাকা বিয়োগ করে দেন তাহলে এটার রেজাল্ট কি দাঁড়াবে দুই লক্ষ টাকা মানে আপনাকে তাহলে দুই লক্ষ টাকার ওপরে আয় কর দিতে হবে কারণ তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত সরকার আপনাকে কর ছাড় দিয়েছে আর এই দুই লক্ষ টাকার উপরে যে এই দুই লক্ষ টাকার উপরে কিভাবে ট্যাক্স দিতে হয় কত পার্সেন্ট দিতে হয় এটা আমি পরবর্তী স্লাইডে দেখাবো আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন আমরা এখানে খুব ভালো করে একটু বুঝেও দিয়েছি আপনাদের সুবিধার্থে আশা করি দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে ফর আওয়ার ইন্টারন্যাশনাল ভিউয়ার্স থিঙ্ক ইন ইয়োর ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু অ্যান্ড টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি ইয়োর ইনকাম ইজ ফাইভ টাকা অ্যান্ড ইন দ্য ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাজ গিভেন ইউ ট্যাক্স এক্সামশন অফ থ্রি লাখ টাকা দেন ইয়োর ইনকাম মাইনাস ট্যাক্স এক্সামশন আই মিন ইটস মিন জাস্ট এ থিউরি অফ ম্যাথ ইনকাম ট্যাক্স এক্সামশন মাইনাস your main income then uh, 5 lakhs minus 3 lakhs equal to 2 lakhs taka that's mean uh, you will have to pay tax on 2 lakh taka uh, because the government has given you a tax exemption of 3 lakh taka uh, in the next slide i will show the percentage of tax to be paid on 2 lakh taka i will show uh, for this slide কত শতাংশ কর দিতে হবে মানে হোয়াট ইজ দ্য পার্সেন্টেজ অফ ট্যাক্স ওয়েল পেইড এখানে তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত যে ইনকামগুলো থাকে সেই ইনকামের উপরে কোনো টাকা মানে কর দিতে হয় না 
বা দেওয়ার কোনো দরকার নেই সেটাই বোঝানো হয়েছে এরপর তিন লক্ষ টাকা মনে করেন চার লক্ষ টাকা আপনার ইনকাম তাহলে তিন লক্ষ টাকা বাদ যাবে এক লক্ষ টাকা তাহলে এক লক্ষ টাকার উপর আপনার কর দিতে হবে পাঁচ শতাংশ আপনার পাঁচ শতাংশ টাকা এক এক লক্ষ টাকার উপর কর দিতে হবে মানে এক লাখ টাকার উপর যদি আপনি কর দিতে চান তাহলে পাঁচ পার্সেন্ট আপনার কর দিতে হবে এখন এই পাঁচ বা এক লাখ টাকা থেকে পাঁচ পার্সেন্ট যত আসে সেটাই কর হবে আবার তিন লাখ টাকা তিন লক্ষ টাকা যদি আপনার ইনকাম মানে তিন লক্ষ মানে ছয় লক্ষ টাকা ইনকাম হলে তিন লক্ষ টাকার উপর আপনার কর দিতে গেলে দশ পার্সেন্ট দিতে হবে সেরকমই চার লক্ষ টাকার উপর যদি আপনি কর দিতে যান তাহলে পনেরো পার্সেন্ট দিতে হবে পাঁচ লক্ষ টাকার উপর হলে বিশ পার্সেন্ট দিতে হবে যদি পাঁচ লক্ষ টাকা এবং এর থেকেও বেশি যে কোনো পরিমাণের হয়ে থাকে পাঁচ কোটি হয়ে থাকে তাও আপনাকে পঁচিশ পার্সেন্ট কর দিতে হবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন Uh, for the for our international viewers after getting tax at 3 lakhs tax, um, tax deduction the remaining amount has to be um, taxed but after derogation of tax there is a certain percentage on which tax has to be paid that is 3 lakhs extra after uh, tax duration of taka 5% income tax up to 1 lakh 10% uh, tax up to 3 lakhs taka 15% income tax up to 4 lakhs taka 25 uh, 20% income tax 5 lakhs taka and up to the 5 lakhs is 25% uh, sorry 25% tax up to the 5 lakhs taka any amount erbore ashi ke koto shodangsho kor chhar pay tax exemption তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত কর সবাই পাবে এটা যে কোনো মানুষ পাবে বিশেষ করে এটা পুরুষ মানুষরা সবাই পেয়ে থাকে যদি মহিলা বা পঁয়ষট্টি বছরের ঊর্ধ্ব যে কোনো ব্যক্তি হয়ে থাকে তাহলে পাবে চার লক্ষ টাকা মানে চার লক্ষ টাকা পর্যন্ত তাদের কোনো কর দিতে হবে না আবার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে চার লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা পর্যন্ত কর ছাড় পাবে মানে চার লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা পর্যন্ত তার ইনকাম যদি হয়ে থাকে বারো মাসে তাহলে তার কোনো কর দিতে হবে না তৃতলঙ্গের ব্যক্তি কর ছাড় পাবে চার লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা পর্যন্ত একই মুক্তিযোদ্ধা হলে পা ছাড় পাবে পাঁচ লক্ষ টাকা মানে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ইনকাম থাকলে তার কোনো ইনকাম ট্যাক্স দিতে হবে না আশা করি বুঝতে পেরেছেন ফর দ্য ফর আওয়ার ইন্টারন্যাশনাল ভিউয়ার্স জাস্ট এট লুক আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু টক অ্যাবাউট দিস গোয়িং টু ফর গোয়িং ফর নেক্সট লাইট মোট সম্পদের উপর কর দেওয়ার নিয়ম মোট সম্পদের উপর করের পরিমাণ চার কোটি টাকার সম্পদ থাকলে কোনো ট্যাক্স দিতে হবে না চার কোটি থেকে দশ কোটি টাকার মধ্যে থাকলে বা আট হাজার বর্গ ফুটের একটি বাসা থাকলে দশ পার্সেন্ট দিতে হবে দশ থেকে বিশ কোটি টাকা দশ থেকে বিশ কোটি টাকা থাকলে বিশ পার্সেন্ট কর দিতে হবে বিশ থেকে পঁচিশ কোটি টাকা থাকলে তিরিশ পার্সেন্ট কর দিতে হবে পঞ্চাশ কোটি টাকার বেশি থাকলে যত বেশি থাকলে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট কর দিতে হবে মোটর গাড়ির উপর করের পরিমাণ গাড়ির যে পনেরো শো সিসি গাড়ি হলে তার পনেরো পঁচিশ হাজার টাকা পনেরোশো থেকে দুই হাজার সিসি হলে পঞ্চাশ হাজার টাকা দুই হাজার থেকে পঁচিশশো সিসি হলে পঁচাত্তর হাজার টাকা পঁচিশশো থেকে তিরিশ তিন হাজার সিসি হলে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তিন হাজার থেকে পঁয়ত্রিশশো সিসি হলে দুই লক্ষ টাকা পঁয়ত্রিশশো সিসির উপরে হলে তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা আয়কর রিটার্ন বা ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন কীভাবে দিতে হয় আপনি যদি সরকারি চাকরি ব্যবসা করে থাকেন তাহলে আপনার আয় তিন লক্ষ টাকা হোক বা না হোক আপনার আয়ের বিবরণী সরকারকে দেখাতে হবে তার মানে হলো আপনার আয়কর দেওয়ার যোগ্যতা হলেই আয় ব্যয় হিসাব দিতে হবে শুধু এমন না আপনার করের কর দেওয়ার বাধ্যতা যোগ্যতা না থাকলেও আপনাকে আয় ব্যয়ের হিসাব সরকারকে দেখাতে হবে Uh, if you are doing job business then you have to show income tax uh, sorry income statement to be the to the government whether the your income is 3 lakhs or not uh, this is called the income tax return i think clear and thanks for watching this is for this is last video for lotube আপনারা জানেন যে আমরা চেঞ্জ করতে যাচ্ছি আমাদের চেঞ্জ করে ফেলেছি অলরেডি আমি ভিডিও আপলোড দিতে দিতে হয়তো আপনারা জেনে যাবেন যে আমরা আমাদের চ্যানেলের নাম পরিবর্তন করে লিগাল আপ বাংলা লেখে রেখেছি আশা করি অনেক কারণেই আমি পুরো কারণ বলছি না কোনো একদিন হয়তো বলবো যাই হোক আমাদের নাম পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু আমরা সেমই রয়েছি অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের লাইক কমেন্ট দিয়ে আমাদের পাশে থাকবেন এবং শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না আমি আমরা আজকে বিদায় নিচ্ছি আপনাদের কাছ থেকে লিগাল আপ বাংলা থেকে